ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം ആഡ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻസേർട്ട് പിക്ചറുണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എവിടെയാണോ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ കസർ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എടുക്കുന്നു ഗേൽ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നുള്ള ചിത്രം എടുക്കുന്നു അത് വലിയ വലിപ്പത്തിലാണുള്ളത് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അത് നമുക്ക് ഈ സൂം ഔട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ വലിപ്പമെന്ന് പറയാം ഇതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ബട്ടനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നമുക്ക് നിശ്ചിത അളവ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊസിഷൻ സൈസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആറ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അത് മാറ്റി ആറ് എന്നുള്ളതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം ആ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയും ഈ പിക്ചർ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റാപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റാപ്പ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ തന്നെ റാപ്പിൻ്റെ പല മാതൃകകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റാപ്പില്ല റാപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും അല്ലെ എഴുത്തുകൾ വരത്തില്ല അപ്പം പിക്ചർ മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ പാർലൽ രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇപ്പം പിക്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഒപ്റ്റിമൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇല്ല ഇത് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് തന്നെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിക്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ട് എടുത്തോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് വലത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് മാറുന്നു ഇനി അടുത്തത് ബിഫോർ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിന് ടെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിന് ബിഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഏത് സമയത്തും പിക്ചറിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രമേ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ആവത്തുള്ളൂ അടുത്തത് റൈറ്റ് പിക്ചറിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ടെക്സ്റ്റ് വരികയുള്ളൂ ഇനി ത്രൂ ഇപ്പം പിക്ചറിനകത്തോട് തന്നെ എഴുത്തു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണത്തില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ശരിയായ ശരി ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻസി കുറച്ച് കൊടുത്താൽ അതിലൂടെ പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം ഇതിനകത്ത് പിക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഞൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി സെൻറ്ററിലാക്കാം സെൻറ്ററിൽ ഇതിനെ അലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്